Dobar dan svima. Ovo je četvrti video u nizu u kojem ću dovršiti opis svih funkcija unutar SSF Edita. Ponovit ću dvije stvari koje sam već spomenuo u prvom videu. Snimke su izrađene na genos klavijaturi, ali postoje iste opcije i na ostalim jamahinim aranžerima. Izgled ekrana je drugačiji, ali nazivi su identični i vjerujem da vam neće biti problem pratiti moje upute i koristiti Tyrus PSR ili PSRS modele. Druga bitna stvar koju je potrebno ponoviti je da kanali koje obrađujete moraju biti otključani. Ako to nije tako, fizički možete doći do parametara, ali promjene koje radite neće nimalo utjecati na konačni zvuk. U High K i Note Limit izborniku se nalaze dva podešavanja. High K određuje prijelomnu notu nakon koje će instrument na kanalu odsvirati za oktavu niže. Možemo je postaviti na svim kanalima osim na bubnju, a vrijednost ovisi o vrsti instrumenta i načinu na koji je odsviran. Poslušajte kako zvuči gitara i bas gitara kada je high key postavljen na ton H, dakle na najviši ton u izborniku. Čuli ste da bas gitara i gitara prate progresiju harmonije, od nižega prema višem akordu. To isto možete vidjeti i u notama u crtovlju. Sada ću na bas gitari promijeniti vrijednost high key i postavit ću ga na ton fis. To ću pospremiti kao novi ritam i da poslušamo kako on zvuči. Čuli ste da je bas gitara na G duru osvirala oktavu niže. To isto vidite i u notama. Isti test ću napraviti na ritam gitari, samo što ću vrijednost postaviti na ton E. Dakle, to je ta prijelomna točka nakon koje pratnja u ritmu svira za oktavu niže. Pa poslušajmo kako i to zvuči. I kao što možete vidjeti u notama, a i čuli ste sigurno da gitara u F duru svirala za oktavu niže. Na ovaj način, ovim podešavanjem, možemo svaki kanal optimalizirati, svaki instrument, da on zvuči što prirodnije u stajlu i da se bolje uklopi u ostatak pratnje. Namjerno koristim vrlo jednostavne ritmove da bolje čujete promjene koje se događaju. Zbog toga i njihov miks zvuči nešto lošije nego što to može biti, ali to je sad u drugom planu. Da vidimo čemu služe vrijednosti Note Limit Low i High. One u stvari određuju raspon u kojem će svirati neki instrument. One djeluju tako da utječu na sve one note koje nisu smještene u odabrani opsek. Preciznije, note koje bi svirale izvan odabranog raspona bit će smještene za oktavu više ili niže. Uzet ću primjer bas gitare i iskoristiti prethodni ritam. Na njemu ću promijeniti jedan ton i ostavit ću preporačene postavke note limita. Najdublja žica bas gitare je E i zato je note limit low kod ovog instrumenta uvijek postavljen na E. Poslušajte primjer i pratite note koje prikazuju što svira bas, a ujedno ćete i čuti što se događa. Čuli ste promjenu na G duru gdje je bas linija umjesto donje kvarte odsvirala gornju kvintu. To je zbog toga jer ton D0 se nalazi izvan raspona koji smo odredili u limit low. 
Isti princip vrijedi i za ostale kanale, a kada želimo ograničiti gornje tonove, onda ćemo koristiti vrijednosti u području Note Limit High. Nadam se da je do sada sve jasno i da ste shvatili kako djeluju Note High i Note Low. Sada ćemo to znanje upotrijebiti u praksi i pokazat ću vam jedan mali običan trik. Mnogo puta su me ljudi osobno pitali, a isto čitam po raznim forumima već dugi niz godina, kako podići ili spustiti bas gitaru za jednu oktavu. A ljudi su koristili Korga, Ketrona, Rolanda i kod svih njih postoji neki način podešavanja te oktave po kanalu. Plus minus 12 shift, plus minus jedna oktava. Jedino ta glupa Yamaha nema osnovne funkcije. Ljudima prodaju maglu sa skupim instrumentom, inženjeri neće namjerno ugraditi ono što nam je nužno potrebno i tako navikli smo uvijek svaljivati svoje neznanje na nekoga drugog. A stvarno se radi o neznanju jer vidjet ćete u danjem opisu kako je moguće i još bolje i preciznije djelovati na tu oktavu na svim Yamahinim aranžerima od onog starog PSR 9000 pa sve do današnjeg genosa. Ovaj princip do duše djeluje na nešto drugačiji način, ali kao što sam rekao, on je mnogo bolji od ovih rješenja koje se nalaze kod konkurenskih firmi. Dakle, način podešavanja je sljedeći. Ako nam je bas linija preduboka, jednostavno ćemo promijeniti vrijednost za note low i time ćemo sve one tonove koje su ispod te razine podići za oktavu. Isto vrijedi i kada je bas gitara privisoka i to se može kontrolirati ovim postavkama. Napravio sam tri primjera, a vi ih poslušajte, i oni jesu malo ekstremni, takve vrijednosti nećemo koristiti, međutim namjerno sam to napravio kako bih istaknuo kako se to može napraviti. Pogledajte sliku koja će zorno prikazati na čelo po kojem sviraju note. Ovo je bolje rješenje zbog toga što smo precizni i možemo djelovati samo na onaj dio skale koji nam ne odgovara, a ne na istovremeno cijelu oktavu. Treba naravno paziti da ovaj raspon bude minimalno jedna oktava, to je logično. I još jedan mali info koji će prikazati kolika se moći kombinatorika skriva u pozadini izrade ritma kod Yamaha. Svaki instrument na jednom kanalu može imati ovakve tri zone, dakle tri raspona. Svakoj zoni možemo dodijeliti različite CACM parametre. Recimo u srednjoj zoni stavimo uobičajene parametre za ritam gitaru, donjoj zoni odredimo karakteristike za bas žice te gitare, a u gornjoj kontroliramo kako će se ponašati multivoj zvukovi. Ovo stvarno zvuči komplicirano, ali nemojte se brinuti, to će možda biti tema mog jednog videa u budućnosti. A sada da se vratimo na klavijaturu i posljednu funkciju koju ću objasniti u nastavku videa. Da vidimo što se skriva iza RTR kartice. To je u stvari kratica za Retrigger Rule, a ova funkcija utječe na to kako će neka nota svirati prilikom promjene akorda. To se odnosi samo na one tonove koji traju i u tom trenutku mijenjamo akord. Postoji pet postavki i na primjerima ćete čuti kako one djeluju. Prvo ću snimiti podlogu na pad kanal. Izradit ću tri kopije istog ritma i svakom ću dodijeliti različite postavke. Dok to radim, objasnit ću ono što ćete čuti na primjeru koji slijedi. Kada je opcija postavljena na stop, ton će se jednostavno prekinuti. Znači u trenutku pritiska novog akorda, nestati će pratnja na kanalu. Kada je vrijednost postavljena na pitch shift ili retrigger, ton će nastaviti svirati u skladu sa promijenjenim akordom. Postoji mala razlika između ove dvije opcije i budete je poslije čuli. Kada koristimo pitch shift, ton će lagano kliznuti na onaj sljedeći, a kod Retrigger ova promjena će biti naglašenija, imati će veći atak. Zbog toga je uobičajeno da se pitch shift postavlja na sve one kanale u ritmovima koji su vezani uz odbrojavanje. 
to jest na onim ritmovima koje najčešće koristimo. Retriger opcija se uvijek postavlja na takozvane free play ritmove. Oni nisu vezani uz odbrojavanje doba, pa ih atak koji dolazi uz promjenu akorda čini boljima, dinamičnijim. Za kanale bas gitare se uvijek koriste opcije Pitch Shift to Root ili Retrigger to Root. Tako će ton basa uvijek kliznuti na onaj osnovni ton akorda kojeg smo promijenili. I evo, s ovim sam završio opis svih dostupnih funkcija koje se nalaze u klavijaturi pod izbornikom SSF Edit. Pokušao sam stvari prikazati na ponešto drugačiji način i pojednostavniti ih što je više moguće. Nadam se da vam je ovo pomoglo u razumijevanju sadržaja i sigurno je ostalo još sitnica koje niste razumjeli. Nije to ništa čudno jer se radi o vrlo složenom mehanizmu koji upravlja se jemahnijim ritmovima. Opcije koje imamo u klavijaturi su sasvim dovoljne, ali se ipak radi o samo osnovnim funkcijama. Specializirani računalni programi nude mnogo više mogućnosti i radeći s njima možete imati svaki detalj pod kontrolom. To će možda i biti neka tema mojih novih video uredaka, a ovisi o tome koliko budem imao volje i vremena za to. Ovaj video je već probio optimalnu minutažu i nadam se da vas nisam previše zadavio. Zahvaljujem se na gledanju i slušanju, želim vam sve najbolje i primite pozdrav od Kaspera. Thank <laughs> you.